এই ভিডিওতে আমরা ময়মন সিংহ বর্ড দু হাজার তেইশ সালে বীজগাণিতিক রাশি থেকে আসা সৃজনশীল অঙ্কটি সমাধান করব এই অঙ্কে তিনটা উদ্দীপক দেওয়া আছে এই তিনটা উদ্দীপক দিয়ে আমরা কি এই সৃজনশীল অঙ্কটি সমাধান করব তো প্রথমে ক নম্বর অঙ্কটা দেখেন উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো উৎপাদকে কি বলছে পি কিউ প্লাস থ্রি বি প্লাস থার্টি সিক্স আমরা জানি কি উৎপাদক করার জন্য কোনো উদ্দীপকের প্রয়োজন হয় না আচ্ছা ক নম্বরে প্রথমে আমরা কি করব এইটা তুলে নেব আজকের এই উদ্দীপকটা বেশ খানিক কঠিন কারণ এটা কিউব আছে কিউব থাকলে একটু কঠিনই হয় কারণ এটা ফাংশনের অঙ্ক আপনাদের গণিত বইয়ের তিন পয়েন্ট চারের কিন্তু অঙ্ক তো এখন এটা করার জন্য আপনাকে প্রথমে যে কাজটা করতে হবে যে প্রথমে লিখতে হবে যে ধরি এফ অফ যেহেতু পি দিয়ে শুরু তাহলে পি দেবেন এফ দিয়ে কি বোঝাচ্ছে ফাংশন তো এটা আমরা এখানে কি তুলে নিলাম এবার আপনার এই পিস জায়গায় এমন একটা মান নিতে হবে যেটা দিলে আমাদের এই মানটা কি হয়ে যাবে শূন্য হয়ে যাবে এক ধরতে পারেন দুই তিন এভাবে আপনি দেখতে পারেন যে কোনটা দিলে এই মানটা শূন্য হয় আসলে এখানে দেখেন সবগুলো যোগ তাই এখানে মাইনাসের মান ছাড়া কিন্তু শূন্য হবে না তো এখানে ধরলে সবসময় কি মাইনাসের মানে ধরবেন এখানে যদি আমি এক ধরি তাহলে অঙ্কটাও মেলবে না এখানে দুই ধরলেও দেখেন দুইকে যদি কিউব করি তাহলে হচ্ছে আট আর এখানে তিন দুখানি ছয় আট আর ছয় মিলে কখনো ছত্রিশ হয় না এই জন্য এখানে আমি কে নেব দেখেন এটা আমরা কত নিতে পারি মাইনাস থ্রি নিলে হয়তো অঙ্কটা মিলতেও পারে দেখা যাক পিজ জায়গায় আমরা লিখলাম হচ্ছে মাইনাস থ্রি পাওয়ার কিউব প্লাস থ্রি ইন্টু পিজ জায়গায় লিখব হচ্ছে মাইনাস থ্রি প্লাস ছত্রিশ এখন দেখেন মাইনাস থ্রিকে যদি আপনি কিউব করেন তাহলে এটা উত্তর হবে কি মাইনাস সাতাশ কারণ পাওয়ার যদি বিজোড় সংখ্যা থাকে তাহলে এ মাইনাস থাকলে সেই মাইনাসটা কি থেকেই যায় এবার দেখেন এটা একটা গুণ প্লাস মাইনাসে মাইনাস তিন তিরিখে নয় বা প্লাস থার্টি সিক্স এবার দেখেন এই দুইটা আপনি যোগ করেন কারণ দুইটা আগে যখন বিয়োগ থাকে তাহলে যোগ করতে হয় যোগ করলে মাইনাস ছত্রিশ এটা প্লাস ছত্রিশ তাহলে কত হচ্ছে দেখেন জিরো আর দেখুন যদি আমি এফ এখানে যদি পি জায়গায় আমি মাইনাস থ্রি বসাই তাহলে কত আছে জিরো হচ্ছে তাহলে এখানে আমি লিখবো অতএব পি সমান মাইনাস থ্রি বসাইলে এফ অফ পি এর মান শূন্য হয় লিখব এখানে পি সমান মাইনাস থ্রি বসাইলে এফ অফ পি এর মান কি হয় শূন্য হয় তাহলে অত এফ দেখেন সমান সিনের এই পাশে যদি আমি কি নিয়ে আসি তাহলে কীভাবে প্লাস পি প্লাস থ্রি কমা এফ অফ পি এর একটি কি একটি উৎপাদক এখন আমরা এই অঙ্কটা এখানে কি তুলবো আপনারা অনেকে ভাবতে পারেন এখানে জিরো হতে সমান সমান জিরো হতে পারে আসলে এখানে সেটা না আমরা এখানে পির মান যদি মাইনাস থ্রি নিই তাহলে তার রূপটা হবে এমন যে পি প্লাস থ্রি কারণ এই মাইনাসটা আমি যদি এবাসে নিয়ে আসি তাহলে কি হবে পি প্লাস থ্রি তার পি প্লাস থ্রিটা হচ্ছে এর মূল মান এবার একটা লাইন ফাঁকা দিয়ে আমরা পি প্লাস থ্রি তিনবার লিখব এতে আপনারা ভালো বুঝতে পারবেন তাহলে দেখেন এই প্রথমটাকে আমি এখানে বসাই দিলাম খুব ভালো করে খেয়াল করবেন এবার দেখেন এই পি এর সাথে কত গুণ করলে বলেন তো পি কেউ হয় পি সাথে যদি আপনি পি স্কোয়ার গুণ করেন তাহলে দেখেন পি কেউ হয় হয়তো এবার এই পি স্কোয়ার থ্রির সাথে গুণ করেন দেখেন এখানে প্লাস আছে প্লাস দিয়ে দিলাম এবার এর সাথে গুণ করলে কত হবে থ্রি পি স্কোয়ার দেখেন তো এবার এই থ্রি পি স্কোয়ারকে এর ভিতরে 
কোনো জায়গায় আসে পি স্টার কে আসে না তার মানে কি এটা নেই কিন্তু এখানে চলে আসছে তাই এটাকে আবার কি বাদ দিতে হবে বাদ দিতে হলে কি লিখতে হবে মাইনাস থ্রি পি স্কোয়ার এটা আবার এখানে মাইনাস দিলে কি হয়েছে বাদ হয়ে যায় আর এই প্রত্যেকটা দুইটার জন্য এই রকম কাজ হবে এই দুইটার কাজ কিন্তু এখানে হয়েছে এবার এই এইটা এক্সট্রা আসছে না এটা এখন এখানে দিব এই মাইনাসটা আমি এখানে দিয়ে দিলাম এখন দেখেন এই পি সাথে কত গুণ করলে থ্রি পি স্কোয়ার হয় দেখেন এখানে যদি আমি থ্রি আর পি দিই তাহলে কি থ্রি পি আর পি পি স্কোয়ার হচ্ছে এবার এটার সাথে এটা গুণ করেন প্লাস মাইনাসে মাইনাস তিন তিরিখে নাইন পি এখন দেখেন এখানে আসে কত থ্রি পি প্লাস থ্রি পি কিন্তু আপনার হয়েছে মাইনাস নাইন পি তাহলে প্লাস থ্রি পি বানাতে হলে আপনাকে কত নিতে হবে তাহলে অবশ্যই এখানে আপনাকে নিতে হবে হচ্ছে বারো পি কারণ কি মাইনাস নাইনটি থেকে বারো পি যদি বিয়োগ করেন তাহলেই কিন্তু থ্রি পি হবে তাহলে এই দুইটার জন্য আপনার এটার কাজ হয়ে গেল এখন এক্সট্রা হবে এই যে প্লাস এই প্লাসটা আমরা এখানে দেব তাহলে দেখেন এখন এই পির সাথে কত গুণ করলে বারো পি হয় অবশ্যই বারো গুণ করলে হবে এবার প্লাস প্লাসে প্লাস তিন বারো ছত্রিশ এবার দেখেন আমরা যে এক রকম তিনটা লিখেছিলাম না এই তিনটা মেলে এখন একটা লিখব আর কি বাকি থাকছে পি স্কোয়ার মাইনাস থ্রি পি প্লাস বারো এইটা 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 এটা হচ্ছে অঙ্কের অ্যান্সার আচ্ছা এবার আমরা খ নম্বর অঙ্কটি সমাধান করি খ নম্বর অঙ্কে দেখেন চব্বিশ এম এন তোর এম স্কোয়ার প্লাস এন স্কোয়ারের মান নির্ণয় করো তার মানে এই অঙ্কটা করতে হলে আমাদের কি এই দুইটা মান লাগবে তাহলে আমরা দেওয়া আছে দিয়ে এই দুইটা মান এখানে কি তুলে নিলাম নেওয়ার পরে এখানে আমরা প্রদত্ত রাশি দিয়ে অঙ্কটা তুলে নিই তো এখানে প্রদত্ত রাশি দিয়ে আমরা অঙ্কটি তুলে নিলাম নেওয়ার পরে এখন দেখেন এখানে দুইটা সূত্র ব্যবহার করতে হবে দুই সূত্র কি কি দেখেন একটা সূত্র আছে এম এন লেখা আছে না তার মানে এই সূত্রটা হচ্ছে এ বি সূত্র এ বি সূত্র দেখেন ওখানে লেখা আছে যে এ প্লাস বি বাই টু আল স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস বি বাই টু আল স্কোয়ার ওইটা সূত্র এইটা আর এইটা হচ্ছে আর একটা সূত্র কী সূত্র দেখেন এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার আপনারা এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের অনেকগুলো সূত্র জানেন কিন্তু এখানে আমাদের দেওয়া আছে কে প্রাধান্য দিতে হবে দেখেন দেওয়া আছে কি এখানে দেওয়া আছে এম প্লাস এন সমান রোড সিক্স আর এম মাইনাস এন সমান কি রোড ফাইভ তার মানে কি এখানে একবার প্লাস একবার মাইনাসের দেওয়া আছে সেই জন্য এখানে এই সূত্রটা ব্যবহার করতে হবে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের সূত্র আছে এ প্লাস বি অল স্কোয়ার প্লাস এ মাইনাস বি অল স্কোয়ার বাই কি টু তাহলে এই দুইটা সূত্র আমরা এখানে এখানে লিখব সূত্র লেখার পরে এখন দেখেন মান বসাবো তাহলে এই মানটা কত রুট সিক্স এই মানটা হচ্ছে রুট ফাইভ এখানে দেখেন এটা হবে রুট সিক্স এটা হবে রুট ফাইভ বাই টু এখন দেখেন রুট আর স্কোয়ার তুলে দিলে কত হয় সিক্স বাই টু কে স্কোয়ার করলে ফোর এখানে রুট আর স্কোয়ার উঠে গেলে সিক্স আর টু কে স্কোয়ার করলে ফোর এখানে রুট আর স্কোয়ার উঠে গেলে ফাইভ আর টু কে স্কোয়ার করলে ফোর এবার এখানে দেখেন রুট আর স্কোয়ার উঠলে সিক্স প্লাস ফাইভ তো এখন দেখেন এটা কি সংখ্যা ভগ্ন অংশের সংখ্যা এইভাবে যদি ভগ্ন অংশ সংখ্যা থাকে তাহলে কি করতে হয় লসে করতে হয় লসে কত চার তার মানে কি চার চার লসে কর চার তার মানে কি মিল তো হয়ে যাচ্ছে উপরে যা থাকবে তাই এটা হচ্ছে এগারো বাই টু চব্বিশ গুণ এক বাই চার গুণ এগারো বাই দুই এবার দেখেন 
চার দিয়ে যদি আমি চব্বিশকে কাটি তাহলে ছয় দুই দিয়ে আবার ছয়কে কাটলে কত তিন তাহলে উত্তর হচ্ছে তিন এগারো তেত্রিশ এবার গণ পরাঙ্কটা দেখেন প্রমাণ করো যে এক্স পাওয়ার ফাইভ প্লাস ওয়ান বাই এক্স পাওয়ার ফাইভ সমান ছয়শো দশ রুট ফাইভ তাহলে এখানে এই অঙ্কটা করার জন্য দেখেন এই উদ্দীপকটা আমাদের দরকার এই দেওয়া আছেটা আমাদের নিতে হবে তাহলে প্রথমে দেওয়া আছে দিয়ে আমরা এই দেওয়া আছেটা এখানে লিখে নিলাম নেওয়ার পরে দেখতে হবে এখানে শুধু লেখা আছে এক সমান তার মানে এক সমান কিন্তু আমার দরকার এখনও কি ওয়ান বাই এক্স তাহলে ওয়ান বাই এক্সটা আমাকে বানাতে হবে তো এটা বানাতে হয় কীভাবে দেখেন এখানে লিখব আছে ওয়ান বাই এক সমান তাহলে ওয়ান বাই এক্সের জায়গায় মানটা বসাই দিই রুট ফাইভ মাইনাস টু তারপরে দেখেন এখানে নিচে যেটা আছে তার বিপরীত চিহ্ন দিয়ে আমরা উভয় পক্ষকে গুণ করব তো নিচে আছে কি মাইনাস না তার মানে বিপরীত চিহ্ন কি প্লাস তার মানে রুট ফাইভ প্লাস টু দ্বারা ল বহারকে গুণ করব আপনারা যারা বইয়ের অঙ্ক পারেন তারা অবশ্যই এই অঙ্কটা পারবেন আমি বিশ্বাস রাখি কারণ বইতে এই অঙ্ক আছে তো এক্সের মান বের করার নিয়মই হচ্ছে এমন যে নিচে যেটা থাকবে তার বিপরীত চিহ্ন দিয়ে লব হরকে মানে বিপরীত চিহ্ন দিয়ে লব হরকে কী করতে হবে গুণ করতে হবে তাই আমরা এখানে ঠিক এভাবে মাইনাস আছে প্লাস দিয়ে কি লব হরকে গুণ করেছি এবার ওয়ানের সাথে যদি গুণ করি তাহলে এটাই হয় আর নিচে দেখেন এটা মাইনাস এটা প্লাস তার মানে কি এ প্লাস বি এ মাইনাস বি এই সূত্র আছে কি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তার মানে এখানে এই সূত্রটা ফেলতে হবে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তাহলে রুট ফাইভ প্লাস টু এখানে রুট আর স্কোয়ার উঠে গেলে ফাইভ মাইনাস টু কে স্কোয়ার করলে ফোর তাহলে দেখেন রুট ফাইভ প্লাস টু কারণ ফাইভ থেকে ফোর বিয়োগ করলে কত হয় ওয়ান সেই ওয়ানে নিচে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই তার মানে কি এক্সের মান এইটার ওয়ান বা এক্সের মান কি এইটা এখন দেখেন এখানে ফাইভের এই অঙ্কটা করতে হলে আপনাকে অবশ্যই একটা মান বের করতে হবে তো কিসের মান একটা প্লাসের মান বের করতে হবে তাহলে মানটা আপনি কিভাবে বের করবেন দেখেন এখানে আমি লিখব যে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স সমান তো দেখেন এখানে কি এক্স তাহলে এক্সের মান কত রুট ফাইভ মাইনাস টু মাঝখানে প্লাস ওয়ান বাই এক্সের মান কত রুট ফাইভ প্লাস টু এটা এটা কাটা তাহলে মান হচ্ছে কত টু রুট ফাইভ তো ফাইভের এই অঙ্কটা করতে হলে ফাইভের পাওয়ার যখন ফাইভ থাকবে তাহলে এই অঙ্কটা আমরা কিভাবে করব এই পাওয়ার ফাইভের সূত্র কি আপনাদের জানা আছে যদি জানা থাকে তাহলে খুব সহজে আপনারা করতে পারবেন দেখেন এখানে আমি সূত্রটা লেখছি আপনি একটু খেয়াল করেন যদি এই সূত্রটা আমি এখানে লেখি তাহলে কেমন হয় দেখেন সূত্র হচ্ছে প্রথমে হবে কিউবের তারপরে হবে স্কোয়ারের তারপর একটা মাইনাস তারপরে হবে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স এটা হচ্ছে ফাইভের সূত্র তার মানে ফাইভের অঙ্ক করতে হলে দেখেন আপনাকে একটা কিউবের মান জানা লাগবে একটা স্কোয়ারের মান জানা লাগবে ঠিক না তো ফার্স্টে আমরা এই দুইটা মান বের করে নেব আপনি সূত্র যখন আপনার মুখস্থ থাকবে তখন আপনার এমনি সামনে চলে আসবে যে আমি এখন কার মান বের করব তার মানে একটা কিউবের মান একটা স্কোয়ারের মান আপনি বের করে নেন তাহলে প্রথমে কিউবের মান বের করি তাহলে কিউবের সূত্র কি এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স আল কিউব মাইনাস থ্রি এক্স ওয়ান বাই এক্স এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স তাহলে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্সের মান কত দেখেন এখানে আগে তো বের করা হয়েছে টু রুট ফাইভ মাইনাস এটা কাটা থ্রি ইন্টু টু রুট ফাইভ এটার মান এখন এই টুকে আমরা যদি কিউব করি তাহলে কত হয় এইট হয় টুকে কিউব করলে এইট হয় আর রুট ফাইভকে যখন কিউব করবেন তাহলে কি হবে ফাইভ রুট ফাইভ তার মানে টুকে কিউব করলে হচ্ছে এইট আর রুট ফাইভকে কিউব করলে ফাইভ রুট ফাইভ আসলে যে কোনো সংখ্যাকে যদি আপনি কিউব করেন রুটের তাহলে সেই সংখ্যা বা সাথে আবার রুটের সংখ্যা আসে যেমন 
टू के रुट टू के जो किूब करें तो टू रुट टू रुट थ्री के किूब कर ले थ्री रुट थ्री रुट सेभेन के जो अपनी करें तो सेभेन रुट सेभेन ठीक एक ही भाव एटने से माइनस तीन दुखानी छय रुट फाइव पचासा चल्लिस रुट फाइव माइनस सिक्स रुट फाइव चल्लिस छय कर ले त्रिस रुट फाइव एबार देखें एक स्कोर मान तो एक स्कोर मान टा बैर कर नहीं देखें तो स्कोर यह सूत्र पड़े ना स्कोर यह सूत्र फिलते हैं तो सूत्रता कि ए स्कोर प्लस बी स्कोर समान ए प्लस बी अल स्कोर माइनस टू ए बी लेटर मानो क्योंकि तो टू रुट फाइव पावर स्कोर समान माइनस एटे काटा तो लेकिन थकस दुई टू के स्कोर कर ले फोर रुटर स्कोर उठे गए फाइव माइनस टू तो चार पाँच कड़ी माइनस टू हे अठारो बीस दुई वियोग कर ले कत अठारो एट दिटा एखे तुले नेब तो यार फाइव सूत्रता फिलब फाइवर सूत्र ये फाइव सूत्रता अपना अवश्य गए मुखस्त करबें तो देखें तो प्रथमटार मान कत बेर देखें सौ त्रिश रुट फाइव एब गुण कत आठारो माइनस एटार मान कत देखें टू रुट फाइव तेल देखें ये दुटा जो गुण करी तो छः बारो रुट फाइव माइनस टू रुट फाइव एन छो बारो थे जो दुई वियोग कत आश दस रुट फाइव तेल देखें तो प्रमाण मिले से प्रमाण मिले से लिखते हैं कि रईट हैंड सैड समान लिखते हैं 